नमस्कार अडीचा बातमीपत्रात मी प्रज्ञा जांभेकर आपलं स्वागत करते सुरुवातीला एक नजर ठळक बातम्यांवर देशभरात सव्वीस ठिकाणी सलग छत्तीस तास चालणाऱ्या स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉनचं उद्घाटन दहा हजार विद्यार्थ्यांचा सहभाग अर्थसंकल्पाच्या वेळी विधानसभेत गोंधळ घातल्याप्रकरणी निलंबित केलेल्या एकोणीस आमदारांपैकी नऊ आमदारांचं निलंबन मागे फौजदारी प्रक्रियेत दुरुस्ती सुचवणाऱ्या विधेयकाला सत्ताधारी पक्षांचा सदस्यांनी केला विधानसभेत विरोध धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या आरक्षण सवलती देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध चंद्रकांत पाटील यांची विधान परिषदेत ग्वाही सरकार दिशाभूल करत असल्याचा विरोधकांचा आरोप लहान यंत्रमागधारकांना नवसंजीवनी देणाऱ्या पॉवरटेक्स योजनेचं स्मृती इराणी यांच्या हस्ते उद्घाटन सोलापुरातल्या मंगळवेडामध्ये शाळेची बस उलटली चालकाचा मृत्यू चाळीस विद्यार्थी गंभीर जखमी आणि इंडिया सुपर सिरीज बॅडमिंटन स्पर्धेत सायना नेहवालवर मात करत पी व्ही सिंधू उपांत्य फेरी आता सविस्तर वृत्त स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉनचं उद्घाटन मुंबईत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या हस्ते आज झालं समाजातल्या विविध समस्यांवर डिजिटल माध्यमातून तोडगा काढण्यासाठी देशात पहिल्यांदाच स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉनची सुरुवात होत आहे यामुळे उद्योग क्षेत्राला चालना मिळणार असल्याचं जावडेकर यांनी सांगितलं या हॅकेथॉनमुळे अनेक कल्पना पुढे येणार आहेत देशात अशा प्रकारे होणारी ही पहिलीच हॅकेथॉन आहे मेक इन इंडिया अभियानाखाली यामुळे बळ मिळणार आहे आज आणि उद्या देशभरात सव्वीस ठिकाणी स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉनचं आयोजन करण्यात आलं आहे त्यात विविध अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे सुमारे दहा हजार विद्यार्थी सलग छत्तीस तास नवीन तंत्रज्ञानानं सध्याच्या समस्यांवर उपाय सुचवणार आहेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणार आहेत हॅकेथॉनमध्ये सहभागी होणारे विद्यार्थी एकोणतीस सरकारी विभाग आणि मंत्रालयातल्या सहाशे समस्यांवर डिजिटल उपाय शोधणार आहेत या हॉकेथॉनसाठी देशातल्या दोन हजार एकशे त्र्याऐंशी महाविद्यालयातले सुमारे अठ्ठेचाळीस हजार विद्यार्थ्यांनी सूचना पाठवल्या होत्या त्यातल्या दहा हजार विद्यार्थ्यांची निवड अंतिम फेरीसाठी झाली आहे ऑनलाईन टोल वसुली स्मार्ट वाहतूक यंत्रणा सायबर गुन्हे रोखणं हवाई क्षेत्र सुरक्षित होण्यासाठी स्मार्ट ड्रोन तयार करणं यासह अणुऊर्जेशी संबंधित विषयांवर विद्यार्थ्यांना डिजिटल उपाय शोधायचे आहेत स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉन स्पर्धेच्या नागपुरातल्या अंतिम फेरीचं उद्घाटन केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केलं या हॅकेथॉन स्पर्धेच्या माध्यमातून समोर आलेल्या सूचना आणि कल्पनांचा विचार आपल्या मंत्रालयातर्फे निश्चित केला जाईल असं आश्वासन त्यांनी दिलं अर्थसंकल्पाच्या वेळी विधानसभेत गोंधळ घातल्याप्रकरणी निलंबित केलेल्या एकोणीस आमदारांपैकी नऊ आमदारांचं निलंबन आज मागे घेण्यात आलं विधानसभेत यासंदर्भात आत्ता प्रस्ताव मांडण्यात आला होता संग्राम खोपटे अवधूत तटकरे नरहरी झिरवळ वैभव पिचड दीपक चव्हाण डी पी सावंत दत्त भरणे अब्दुल सत्तार आणि अमित झनक या नऊ आमदारांचं निलंबन मागे घेण्याचा प्रस्ताव विधान कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी सभागृहात मांडला त्याला सभागृहानं मंजुरी दिली आहे विरोधकांचा बहिष्कार आजही कायम असताना विधानसभेत लक्षवेधी सूचना आणि विधेयक मंजुरीचं कामकाज झालं कार्यक्रम पत्रिकेतली दोन विधेयकं मंजूर झाल्यावर फौजदारी प्रक्रियेत दुरुस्ती सुचवणाऱ्या विधेयकाला मात्र दोन्ही सत्तारूढ पक्षाच्या सदस्यांनी जोरदार विरोध केल्यानं त्यावरची चर्चा थांबवण्यात आली त्यासाठी एकदा कामकाजही स्थगित करावं लागलं फौजदारी प्रक्रियेत सुधारणा करून त्यात लोकसेवकांना अधिक सुरक्षा देण्याची तरतूद करण्याचं प्रस्तावित आहे मात्र लोकसेवक म्हणून आपलं संरक्षण करण्यास आमदार सक्षम असून अधिकारी मात्र त्यामुळे मुजोर होतील असा सदस्यांचा मुख्य आक्षेप होता सध्याच्या भारतीय दंड संहितेत अधिकाऱ्यांना पुरेसं संरक्षण आहे असं भाजपाच्या आशिष शेलार यांनी यावेळी म्हटलं तर सेनेच्या सदस्यांनीही आक्षेप घेऊन विधेयक नामंजूर करण्याची भूमिका घेतली विधान कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी सरकारची बाजू स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करताच गदारोळ झाला आणि कामकाज स्थगित करावं लागलं अखेर दुपारी मुख्यमंत्री सभागृहात आल्यावर त्यावर चर्चा करण्याचा निर्णय झाला असं आमच्या प्रतिनिधी सरस्वती कुळेकर यांनी दिलेल्या बातमीत म्हटलं आहे चर्चा करून आपली मतं आपल्याला मांडता येतात पण आज इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जेव्हा लोकप्रतिनिधी काही भावना व्यक्त करतात तेव्हा सरकार म्हणून त्याची पण दखल घेतली पाहिजे या खात्याचं कामकाज बघणारे माननीय मुख्यमंत्री हे दोन तासानंतर ह्या सभागृहात आज दिवसभर पूर्ण थांबणार आहेत मी अध्यक्ष महाराज विनंती अशी करतो की हे बिल आपण आता स्थगित ठेवावं आणि आजच हे 
ऐकता ना जरा आज हो आज रात्रीचे दोन वाजले तरी या सभागृहात या बिलावर चर्चा ज्या ज्या सभासदांना बोलायची ती होईल शनी शिंगणापूर देवस्थानात झालेल्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी विधी विभागाच्या उच्च अधिकाऱ्याचा समावेश करून संपूर्ण कारभाराची चौकशी करण्याचं विधी आणि न्याय विभागाचे राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी यासंदर्भातल्या लक्षवेधीवर जाहीर केलं मुंबई शहर आणि उपनगरात राहणाऱ्या भाड्याच्या तसंच मालकी हक्काच्या घरात राहणाऱ्या रहिवाशांच्या मोडकळीला आलेल्या इमारतींच्या समस्यांवर सत्तारूढ पक्षानं सुरू केलेली नियम दोनशे त्र्याण्णवची चर्चा सभागृहात सुरू आहे असं आमचे प्रतिनिधी मिलिंद लिमये यांनी दिलेल्या बातमीत म्हटलंय राज्यातल्या राज्य महामार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्गाच्या पाचशे मीटर अंतरात येणारे देशी आणि विदेशी मद्याचे परवाने रद्द झाल्यामुळे राज्याचा सुमारे सात हजार कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे याबाबत मंत्रिमंडळासमोर जाऊन काय कारण शक्य आहे त्याबाबत चर्चा केली जाईल असं राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितलं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हे परवाने रद्द होत असल्यामुळे या परवानाधारकांनी ते अन्यत्र स्थलांतरित करण्याबाबत मागणी केली तर विनाशुल्क ती केली जाईल असंही स्पष्ट केलं यासंदर्भात शिवसेनेच्या प्रताप सरनाईक यांनी माहितीच्या अधिकारात सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित केला असता बावनकुळे यांनी हे स्पष्ट केलं कुठल्याही शॉप मालकांनी मला असं म्हटलं शासनाला असं म्हटलं की पाचशे मीटर मी शिफ्ट व्हाल तयार मला तुम्ही परवानगी द्या शासन कुठलीही त्यांच्याकडनं ट्रान्सफर फी घेणार नाही राज्य सरकार त्यांचं शॉप हे शिफ्ट करून देईल त्यांच्या रेस्टॉरंटचा परवानगा हा नूतनीकरण करून देईल त्यांना त्या ठिकाणी शिफ्ट करण्याची परवानगी देईल कुठलीही लायसन्स फी घेणार नाही आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की रेवणीकडे न पाहता सुप्रीम कोर्टाचा हनर करून या ठिकाणी आपण राज्य सरकारनी पुढच्या कारवाई करायची आहे तरी अजून काही याच्यामध्ये अजून काही अनेक निर्णय घ्यायचे असतील तर मी माननीय मुख्यमंत्री माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री आणि राज्य शासनाचे सर्व कॅबिनेटमध्ये याबद्दलची चर्चा करून या विषयाबद्दल काय जास्तीत जास्त मार्ग काढता येईल लोकांचे ऍक्सिडेंट होणार नाही ज्या हेतूने सुप्रीम कोर्टाने जो हेतू समोर ठेवून म्हटला आहे की दारू पिल्याने गाडी चालवतात लोक ऍक्सिडेंट करतात लोक मरतात त्यांचा जो हेतू होता त्या हेतूला आळा बसणार नाही याबद्दलची चर्चा नक्की मी करेल राज्य सरकार धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या आरक्षण सवलती देण्यासाठी कटिबद्ध आहे अशी ग्वाही सभागृह नेते आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधान परिषदेत सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना दिली टाटा सामाजिक संस्थेनं यासंदर्भात अभ्यास अहवाल दिल्यानंतर राज्य सरकार रीतसर हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सोपवेल असं त्यांनी सांगितलं विरोधकांना धनगर समाजाला आरक्षण नको असून फक्त राजकारण करायचं आहे असा आरोप पाटील यांनी केल्यामुळे विरोधकांनी हौद्यात येऊन सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली त्यामुळे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी कामकाज पावण तास स्थगित केलं धनगर समाजाचे सदस्य रामराव वडकुते आणि रामहरी रुपनवर यांनी यासंदर्भात स्थगन प्रस्ताव मांडत राज्य सरकारनं अद्याप धनगर आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवलेला नाही त्यामुळे सरकारनं भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी केली सरकार धनगर समाजाची दिशाभूल करत असून यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास सरकार जबाबदार राहील असा इशारा त्यांनी दिला यावेळी बोलताना विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवत या समाजातल्या मंत्र्यांनीच समाजाला वाऱ्यावर सोडला असा आरोप केला आमदार अनिल गोटे वक्तव्याच्या मुद्द्यावरून राष्ट्रवादीकडून सभापतींनी आमदारांविरोधात स्वतःहून हक्कभंग ठराव स्वीकृत करावा अशी मागणी करण्यात आली राज्यात गेल्या दोन वर्षात राबवलेली जलयुक्त शिवार योजना केवळ दिखाऊपणा असून ठेकेदारांच्या सोयीसाठी या योजनेअंतर्गत कामं होत आहेत असा आरोप विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आज विधान परिषदेतल्या विशेष सत्रात केला सत्ताधारी पक्षानं यासंदर्भात नियम दोनशे साठ अंतर्गत मांडलेल्या प्रस्तावावरच्या चर्चेदरम्यान ते बोलत होते जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत कामं करताना फक्त नदी खोलीकरण रुंदीकरण याच गोष्टींवर भर देण्यात आला या योजनेबाबत अनेक तज्ज्ञांनी शंका व्यक्त केल्या असं त्यांनी सांगितलं उच्च न्यायालयानं निर्देश दिल्यानंतर सरकार यासंदर्भात तज्ञांची समिती का नेमत नाही असा प्रश्न उपस्थित करत ही समिती नेमण्याची मागणी त्यांनी केली या समितीकडून चौकशी झाली तर भ्रष्टाचाराशिवाय काहीही हाती लागणार नाही हे सरकारला माहिती आहे असा टोला धनंजय मुंडे यांनी यावेळी लगावला त्यापूर्वी सरकारची महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना यशस्वी झाली असून ही योजना तळागाळातल्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवण्यासाठी अधिक निधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे असं मत भाजपा आमदार सुरजितसिंह ठाकूर यांनी या चर्चेत मांडलं सरकार राबवत असलेल्या विविध धोरणांमुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत आहे शेतकऱ्याला स्वबळावर उभं करण्यासाठी ही धोरणं अधिक प्रभावी करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली यावेळी बोलताना शिवसेनेच्या नीलम गोरे यांनी तळागाळात सरकारचं जलसंधारणाचं काम चांगलं सुरू असल्याचं सांगत 
पाण्यावरून संघर्ष उभा राहू नये यासाठी या अभियानाला दिशा मिळायला हवी असं सांगितलं पर्यावरणाचा समतोल राखत जलसंधारणाची कामं व्हायला हवीत असं नीलम गोरे यांनी सांगितल्याचं आमच्या प्रतिनिधी सोनल चव्हाण यांनी कळवलं आहे केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांच्या हस्ते आज वस्त्रोद्योगाच्या दृष्टीनं महत्वाच्या असलेल्या पॉवरटेक्स योजनेचं उद्घाटन झालं भिवंडी हातमागासाठी प्रसिद्ध असल्यानं भिवंडीत या योजनेची सुरुवात झाली या योजनेमुळे लहान यंत्रमाग धारकांना नवसंजीवनी मिळणार आहे या क्षेत्राच्या विकासासाठी तीस टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे वस्त्रोद्योगासाठी सुती बँक बनवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे तसंच मुद्रा योजनेअंतर्गत लघु सूत गिरण्यांना कमी व्याज दरात कर्ज मिळणार आहे त्याद्वारे त्यांना व्यवसाय वाढीसाठी मदत होणार आहे इराणी यांनी पॉवरटेक्स हेल्पलाईनचंही उद्घाटन केलं देशभरातल्या विविध दुर्गम ठिकाणच्या यंत्रमाग धारकांशी त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला वस्त्रोद्योगासाठी जाहीर झालेली ही चांगली योजना असून राज्यातल्या हातमाग आणि यंत्रमाग धारकांना त्याचा फायदा होईल असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला वस्त्रोद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्राचं योगदान महत्वाचं आहे या क्षेत्रातली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी या योजनेचा उपयोग होईल असा विश्वास वस्त्रोद्योग आयुक्त कविता गुप्ता यांनी व्यक्त केला ही योजना या क्षेत्राला नवसंजीवनी देणारी ठरणार आहे सूत बँकेमुळे उत्पादन मूल्य कमी होण्याला मदत होईल असं भिवंडीचे खासदार कपिल पाटील यांनी सांगितलं वीज बिलात सवलत मिळण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली मुंबईतल्या टाटा मेमोरियल सेंटरचा पदवीदान समारंभ आज केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या हस्ते झाला सेवा शिक्षण आणि संशोधनाच्या प्रेरणेनं काम करणारं टाटा सेंटर हे सर्वसमावेशक कर्करोग उपचार केंद्र असल्याचे गौरवोद्गार जावडेकर यांनी काढले देशात अशा प्रकारच्या वीस जागतिक दर्जाच्या संस्था काढायचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं स्वप्न आहे असं ते म्हणाले वीस पैकी दहा संस्था सार्वजनिक तर दहा खाजगी असतील आणि त्यांना राष्ट्रीय संस्थांचा दर्जा प्राप्त असेल असं ते म्हणाले स्वस्त दरात उत्तम प्रतीच्या वैद्यकीय सुविधा देणं हे आमचं स्वप्न असून अलीकडेच भारतात स्टेंट निर्मिती करण्याबाबत प्रयत्न सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं त्यामुळे गरजूंना कमी किमतीमध्ये वैद्यकीय उपचार मिळू शकतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला स्टेट बँक ऑफ हैदराबादसह स्टेट बँक ऑफ बिकानेर आणि जयपूर स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर या पाच सहयोगी बँकांचं काल आर्थिक वर्षाच्या समारंभासोबत भारतीय स्टेट बँकेत विलिनीकरण करण्यात आलं त्याचबरोबर भारतीय महिला बँकेचंही स्टेट बँकेत विलिनीकरण झालं आहे मात्र या विलिनीकरणाचा खातेधारकांच्या व्यवहारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही एटीएम डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड तसंच इंटरनेट बँकिंग सेवेच्या पासवर्डमध्ये कोणताही बदल होणार नाही असं हैदराबाद स्टेट बँकेनं आपल्या खातेधारकांना पाठवलेल्या संदेशात म्हटलंय बेहिशोबी संपत्ती घोषित करण्याची काल शेवटची मुदत होती त्यानंतर सरकारनं काळ्या पैशाविरोधात कारवाई करताना सक्तवसुली संचालनालयातर्फे तीनशे बनावट कंपन्यांविरुद्ध कारवाई करताना शंभर ठिकाणी छापे घातले ईडीचे अधिकारी मुंबई चेन्नई कोलकाता पाटणा कोचीसह इतर ठिकाणी छापे घालत आहेत मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पपूर्तीसाठी जपान इंटरनॅशनल को ऑपरेटिव्ह एजन्सी आणि एम एम आर डी ए अर्थात मुंबई महानगर रस्ते विकास प्राधिकरण यांच्यात काल सामंजस्य करार झाला प्रकल्पपूर्तीसाठी सात हजार नऊशे दहा कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता मिळणार असून त्यादृष्टीनं हा करार महत्वाचा आहे संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी साकामोटो आणि एम एम आर डी एचे आयुक्त यू पी एस मदान कराराच्या वेळी उपस्थित होते येत्या ऑक्टोबरपासून हा प्रकल्प कार्यान्वित होणार असून त्यामुळे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते जे एन पी टी अर्थात जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या मार्गावरची वाहतूक वेगानं आणि कमी वेळात शक्य होईल पुणे ते गोवा महामार्ग तसंच सागरी मार्ग विकसित करण्यासाठी हा प्रकल्प उपयुक्त आहे नवी मुंबई आणि रायगड जिल्हा परिसराचा या प्रकल्पामुळे विकास होणार आहे केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मोटर वाहन सुधारणा विधेयकाला मंजुरी दिली आहे आता वाहन परवाना वाहन नोंदणी आधार कार्ड आवश्यक करण्यात आलं आहे या कायद्यात बदलासाठी संसदेत पुढच्या आठवड्यात विधेयक सादर होणार आहे वाहतूक यंत्रणा पारदर्शी आणि सक्षम करण्याचा या मागचा उद्देश असल्याचं केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितलं इस पूरे बिल में हंड्रेड पर्सेंट ई गवर्नेंस का उपयोग करके ट्रांसपरन्सी टाइम बाउंड डिसिजन मेकिंग प्रोसेस एंड करप्शन फ्री सिस्टम जनता को और जिसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती उस प्रकार के निर्णय हमने इसमें किए हैं 
राष्ट्रीय राज्य महामार्ग पास मीटर अंतर मद्य विक्री मनाई करना आदेश सर्वोच्च न्यायालय काल बदल कर नवा आदेश जारी किया त्यानुसार आता महामार्गालगत पाचशे मीटरपर्यंत मात्र गावाची लोकसंख्या वीस हजार असेल तर दोनशे वीस मीटरपर्यंत मद्य विक्रीची दुकानं बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं काल दिला सरन्यायाधीश जे एस खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठानं हा निर्णय दिला याबाबत याआधी दिलेल्या निर्णयात न्यायालयानं थोडी सुधारणा केली आहे ज्या दुकानांना पंधरा डिसेंबर दोन पूर्वी परवाने दिले आहेत ते यावर्षी तीस सप्टेंबरपर्यंत वैध असतील असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे त्यानंतर परवाना दिलेली दुकानं मात्र उद्यापासून बंद करावी लागणार आहेत शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी राज्यातल्या विरोधी पक्षांनी काढलेली संघर्ष यात्रा शुक्रवारी रात्री आठ वाजता परभणीत पोहोचली यावेळी ज्ञानोपासक महाविद्यालयाच्या मैदानावर झालेल्या जाहीर सभेत विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सरकारच्या कारभारावर टीका केली माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील माजी मंत्री जयंत पाटील दिलीप वळसे पाटील आमदार जितेंद्र आव्हाड डी पी सावंत अबू आझमी यावेळी उपस्थित होते राज्यात पडलेला दुष्काळ हाताळता आला नसल्यानं राज्याची बदनामी झाली त्यामुळे मराठवाड्यात उद्योग येणं बंद झाला असा आरोप पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला सरकार उद्योगपतींचं कर्ज माफ करू शकतं मग शेतकऱ्यांचा का नाही असा प्रश्न करून मुख्यमंत्री हे शहरी भागातले असल्यानं त्यांना शेतीची शेतीच्या प्रश्नाची जाण नाही असं त्यांनी सांगितलं संघर्ष यात्रा काल वाशिम जिल्ह्यात पोहोचली निवडणुकीत मतं मिळवण्यापुरतं अच्छेदींचं स्वप्न दाखवणाऱ्या भाजपानं शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केल्याचा आरोप माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नगरताच इथं झालेल्या जाहीर सभेत केला संघर्ष यात्रेची हिंगोली इथंही जाहीर सभा झाली अयोध्येतली विवादित भूमी ही श्री रामांचं जन्मस्थान असल्याचं सांगून इथं मंदिर बांधण्यासाठी सोमनाथ मंदिराच्या धर्तीवर संसदेत कायदा करावा अशी मागणी विश्व हिंदू परिषदेचे संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन यांनी केली ते काल मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलत होते या भूमीवर राम मंदिर उभारण्यासाठी संपूर्ण सत्तर एकर भूमी हिंदू समाजाकडे सुपूर्द करावी मुस्लिम समाजानं एकोणीसशे एक्क्याण्णवमध्ये सरकारला सांगितल्याप्रमाणे हे स्थान हिंदूंकडे सोपवावं असंही त्यांनी सुचवलं हिंदूंसाठी अयोध्येचं मोठं महत्व असल्याचं ते म्हणाले सशस्त्र फलटणीमध्ये कार्यरत असणारे जवान भोजलिंग मोहन काळेल हे युद्ध सरावाच्या काळात शहीद झाले भोजलिंग काळेल सोलापूर जिल्ह्यातल्या सांगोला तालुक्यातल्या दंडाचीवाडी लक्ष्मीनगरचे रहिवासी आहेत जवान काळेल मध्य प्रदेशमध्ये बबिना इथं शहीद झाले असून त्यांचं पार्थिव आज मुळगावी पोहोचणार आहे त्यानंतर काळेल यांना अखेरची मानवंदना देण्यात येणार आहे जगभरात वापरल्या जाणाऱ्या रणगाड्यांचा अभ्यास करून डीआरडीओनं भारतीय लष्करासाठी सर्वात कमी वजनाचा रणगाडा विकसित केला आहे अर्जुन मार्ग दोन असं या रणगाड्याचं नाव असून त्याचं वजन साडे अठ्ठावन्न टन आहे युद्धभूमीवर चपळाईनं हालचाल करणं शक्य व्हावं यासाठी रणगाड्याचं वजन कमी करण्यावर भर दिल्याची माहिती लष्करातल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काल पुण्यात एका कार्यक्रमात दिली या संशोधन आणि विकास कार्यक्रमात भारताच्या एकोणीस मित्र देशांच्या सैनिकांनाही सहभागी करून घेण्यात आलं आहे डीआरडीओ ही लष्करी तंत्रज्ञानावर काम करणारी आशियातली एकमेव संस्था असून काल या संस्थेचा तिसरा वर्धापन दिन साजरा झाला या कार्यक्रमात संस्थेला आयएसओ प्रमाणपत्र दिल्याची माहिती संस्थेचे कमांडंट मेजर जनरल मुकेश दत्त यांनी दिली आण्विक आणि जैविक युद्धासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान संस्था विकसित करत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याची पुनर्निर्मिती लोकांच्या पुढाकारातून करण्यात आल्याचं विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर वासुदेव गाडे यांनी सांगितलं विद्यापीठाच्या आवारात डॉक्टर गाडे यांच्या हस्ते या पुतळ्याचं अनावरण झालं त्यावेळी ते बोलत होते कुलसचिव नरेंद्र कडू उपमहापौर नवनाथ कांबळे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते यापूर्वी या पुतळ्याचं अनावरण राज्यपालांच्या हस्ते झालं होतं मात्र या पुतळ्यामध्ये काही त्रुटी निघाल्यानं याबाबत समिती नेमून या पुतळ्याची पुनर्निर्मिती करण्यात आली राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त गडचिरोली जिल्ह्यात आजपासून महिनाभर ग्रामगीता प्रचार मोहिमेचं आयोजन करण्यात आलं आहे या मोहिमेद्वारे ग्रामगीता तत्वज्ञानाचा प्रचार आणि प्रसार करण्यात येणार आहे या अंतर्गत ग्रामगीता वाचन व्यसनमुक्ती ग्रामसफाई अंधश्रद्धा निर्मूलन सामुदायिक प्रार्थना भजन कीर्तन असे विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत 
सोलापुरातल्या मंगळवेढा इथं आज सकाळी शाळेची बस उलटून झालेल्या अपघातात बस चालक जागी स्टार झाला पस्तीस ते चाळीस विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले आहेत या अपघातात शाळेचा शिपाई आणि एका विद्यार्थ्याची प्रकृती चिंताजनक आहे नंदेश्वर ते जुनोनी मार्गावर ही घटना घडली असून जुनोनी माध्यमिक विद्यालयाची ही बस आहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार यांची आज जयंती समाजातल्या तरुणांना एकत्रित करून त्यांना देशसेवेसाठी प्रेरित करण्याचं कार्य हेडगेवार यांनी केलं एक एप्रिल अठराशे एकोणनव्वद मध्ये आंध्र प्रदेशातल्या बोधान तालुक्यातल्या कुद्रागती या गावी त्यांचा जन्म झाला तरुणपणी त्यांनी स्वतःला देशसेवेसाठी झोकून दिलं सशस्त्र लढ्यात आणि अनेक स्वातंत्र्य लढ्यातही ते सहभागी झाले होते देशात स्वातंत्र्य चळवळीचे अनेक प्रवाह आहेत मात्र त्यांना राष्ट्र म्हणून एकत्र आणणारी कोणतीही यंत्रणा नाही हे त्यांनी ओळखलं आणि सत्तावीस सप्टेंबर एकोणीसशे पंचवीसला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना केली त्यांनी स्थापन केलेल्या या वृक्षाचं आज वटवृक्षात रूपांतर झालं आहे शिवाजी उद्यान प्रभात शाखेच्या वतीनं दादर स्थित संघ कार्यालयात त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पार्पण करण्यात आलं त्यांच्या स्मृतींना अभिवादन करण्यात आलं पर्यटन जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पर्यटनाला चालना मिळावी यासाठी शासनाकडून अनेक उपक्रम राबवले जात आहेत याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्र सागरी मंडळानं निर्मल सागर तट अभियानाअंतर्गत वाळूशिल्प कार्यशाळा आयोजित केली होती त्याबाबतचा हा वृत्तांत आयोजन केलं होत ज्यात स्थानिक कलाकारांना वाळू शिल्प साकारण्याचं प्रशिक्षण देण्यात आलं बनायगे तो वो भी थोड़ा अवार होगा लोकल बीच में जो केयर के लिए आप लोग थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे आप लोग भी कोशिश करेंगे कि आपके जो टूरिस्ट यहाँ पर पर्यटक जो आते हैं उनको कैसे आप लोग उनको बताएंगे कि आप देखिए हम लोग फैन में इतना अच्छा स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप उसको खराब कर निर्मल सागर तट अभियान अंतर्गत विविध योजना के लिए है एक प्रशिक्षण प्रशिक्षक प्रशिक्षण दिल जाता है वेवेगे प्रकार से एक वाळूशिल्प प्रशिक्षण आणि वाळूशिल्प कलेतून एक पर्यटकांना पर्यटकांना चालना मिळेल यासाठी आम्ही हे शिबिर आयोजित केले यात एकोणसत्तर स्थानिक कलाकारांनी सहभाग घेतला असून स्वच्छता अभियान या विषयावर चौदा वाळूशिल्प साकारण्यात आली आता आम्ही याच्या पुढे आमच्या गावाला कुणकेश्वर मध्ये बीच आहे तिथे आम्ही प्रयोग करणार की जेणेकरून पर्यटक येतील आणि ते जास्तीत जास्त लोकांना फायदा होईल याचा आमचा मिडबाव गाव आहे आणि मिडबाव गावाला विस्तीर्ण असा सागरी किनारपट्टी आहे आणि तिथे आता एम के डी सीचं महाराष्ट्र पर्यटनाचं काम वगैरे चालू आहे या पुढे तिथे पर्यटकांचे वगैरे ये जर कायम असणार आहे आणि त्यासाठी आम्ही आम्हाला पूर्ण पूर्णपणे आता आम्ही वापर करून घेऊ पर्यटनाच्या दृष्टीनं समृद्ध असलेल्या या जिल्ह्यात या उपक्रमामुळे आता वाळू शिल्प पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी होईल हे निश्चित अहमदनगर इथल्या मगदूम एज्युकेशन अँड वेल्फेअर सोसायटीच्या वतीनं राष्ट्रीय कवी संमेलन तसंच मुशायरा कार्यक्रम काल आयोजित करण्यात आला होता समाजातल्या सर्व जाती धर्माच्या बांधवांनी आपापल्या जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्याची जाणीव ठेवून आनंदी राहावं असं आवाहन अनेक साहित्यिकांनी यावेळी केलं जातीय सलोखा मानवी कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या धर्माचं आचरण राष्ट्रप्रेम व्यसनमुक्ती या विषयांवर सादर करण्यात आलेल्या मुशायऱ्यांनी उपस्थितांची वाहवा मिळवली नदी के पास में घर है बंगों का पाला है नदी के पास में घर है बंगों का पाला है खबर मिली है कि सैलाब आने वाला है नदी के पास में घर है बमों का पाला है खबर मिली है कि सैलाब आने वाला है 
कोई बला भी मेरे पास आ नहीं सकती कि मेरी माँ ने बलाओ में मुझको दिल्लीत सुरू असलेल्या राष्ट्रीय खुल्या बॅडमिंटन स्पर्धेतल्या महिला एकेरीच्या उपांत्यपूर्व सामन्यात पी व्ही सिंधूनं बाजी मारली आहे सिंधूनं सायना नेहवालचा एकवीस सोळा बावीस वीस अशा फरकानं पराभव केला आणि उपांत्य फेरीत प्रवेश केला उपांत्य सामन्यात तिची लढत कोरियाच्या सुंग जी ह्युशी होणार आहे या स्पर्धेत पी व्ही सिंधू ही भारताची एकमेव खेळाडू उरली आहे हवामान राज्यात उष्णतेची लाट आली असून यामध्ये चार व्यक्तींचा बळी गेला आहे यामध्ये बीड औरंगाबाद धुळे आणि सोलापूरमधल्या प्रत्येकी एका व्यक्तीचा समावेश आहे गेले दोन दिवस राज्यातल्या अनेक जिल्ह्यात पारा चाळीस अंशांपर्यंत पोहोचला आहे राज्यात नांदेड आणि परभणीमध्ये बेचाळीस अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दिल्ली या भागात सध्या अतितीव्र उन्हाच्या झळा नागरिकांना सोसाव्या लागत आहेत ठळक बातम्या पुन्हा एकदा देशभरात सव्वीस ठिकाणी सलग छत्तीस तास चालणाऱ्या स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉनचं उद्घाटन दहा हजार विद्यार्थ्यांचा सहभाग अर्थसंकल्पाच्या वेळी विधानसभेत गोंधळ घातल्याप्रकरणी निलंबित केलेल्या ओकोणीस आमदारांपैकी नऊ आमदारांचं निलंबन मागे फौजदारी प्रक्रियेत दुरुस्ती सुचवणाऱ्या विधेयकाला सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी केला विधानसभेत विरोध धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या आरक्षण सवलती देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध चंद्रकांत पाटील यांची विधान परिषदेत ग्वाही सरकार दिशाभूल करत असल्याचा विरोधकांचा आरोप लहान यंत्रमाग धारकांना नवसंजीवनी देणाऱ्या पॉवरटेक्स योजनेचं स्मृती इराणी यांच्या हस्ते उद्घाटन सोलापुरातल्या मंगळवेढामध्ये शाळेची बस उलटली चालकाचा मृत्यू चाळीस विद्यार्थी गंभीर जखमी इंडिया सुपर सिरीज बॅडमिंटन स्पर्धेत साहना नेहवालवर मात करत पी व्ही सिंधू उपांत्य फेरीत आणि सक्तवसुली संचालनालयातर्फे तीनशे बनावट कंपन्यांविरुद्ध कारवाई देशभरात शंभर ठिकाणी छापे याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया संध्याकाळी सात वाजता आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर नमस्कार